بسم साउंड ट्रैवल्स फास्ट साउंड फास्ट ट्रैवल करता है एयर सॉलिड और लिक्विड जस्टिफाई योर आंसर और अपने आंसर की जो वजाहत है वो करें साउंड वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग अ बॉडी एंड ट्रैवलिंग अ मीडियम हुज पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट साउंड क्योंकि ये वेव है ये किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है और वो वाइब्रेशन ट्रैवल करती है मीडियम में हुज पार्टिकल कैन वाइब्रेट और जो भी मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट करते हैं और नेक्स्ट आगे ट्रैवल करते हैं उस तरह से साउंड भी नेक्स्ट आगे ट्रैवल करती है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन मस्ट भी ग्रेटर दैन लेकिन साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो मस्ट भी ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के दरमियान होनी चाहिए मस्ट भी ग्रेटर दैन ट्वेंटी हर्ट्स ये फ्रिक्वेंसी जो जिससे जो बॉडी है मटीरियल है जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेट कर रही है वो फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट से ज़्यादा हो और कम हो ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से इन सॉलिड एंड इन सॉलिड और सॉलिड्स में द साउंड वेव्स हैव फास्टर स्पीड साउंड वेव की स्पीड फास्ट है दैन इन एयर एयर और लिक्विड के बजाय ड्यू टू देयर लार्ज इलास्टिसिटी और इसकी लार्ज इलास्टिसिटी की वजह से तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का फर्स्ट जो, जो है फर्स्ट पार्ट है जिसका आंसर है कि वाइब्रेट करती है बॉडी जिसकी वजह से जो साउंड है उसकी नसेसरी कंडीशन आ रही हैं और दूसरा जो विच इन विच मीडियम साउंड वेव ट्रैवल फास्ट और साउंड किस तरह से फास्ट ट्रैवल कर रही है वो भी बता दिया गया सो लेट्स सी आस रिव्यू क्वेश्चन नंबर टू वट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम मीडियम का क्या असर है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड साउंड की स्पीड पे इन विच मीडियम किस मीडियम में साउंड ट्रैवल्स मोर फास्टर साउंड फास्टर मूव करती है एयर सॉलिड और लिक्विड जस्टिफाइड योर आंसर और ये भी आपके क्वेश्चन नंबर टू आपके रिव्यू क्वेश्चन नंबर वन के जैसा है साउंड हैव साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं सो मीडियम हैज इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इस वजह से मीडियम यहाँ पे इफेक्ट करता है अब मीडियम क्योंकि मैकेनिकल वेव्स है साउंड वेव्स इसका मतलब है कि ये ऐसी वेव्स है जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ठीक है अब इसे प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और जो मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्पीड ऑफ साउंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इन सॉलिड सॉलिड्स में द साउंड वेव है फास्टर स्पीड और सॉल्स जो मीडियम सॉलिड है उसमें साउंड वेव्स की स्पीड बहुत फास्टर है दैन इन एयर लिक्विड बजाय एयर या लिक्विड के तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखें हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड किस तरह से आप बताएंगे कि साउंड की मैकेनिकल नेचर है बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट किसी भी सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए से तो आपकी बुक में भी ऑलरेडी बता दिया गया है बेल जार ऑपरेटर्स के जरिए से कि किस तरह से हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो ये दोबारा से यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया द साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं यानी ऐसी वेव्स हैं जिनको पास करने के लिए मीडियम यानी कि लेट सपोज हवा एयर की जरूरत है इट रिक्वायर्स मटीरियल मीडियम इसे मटीरियल मीडियम की जरूरत है इट कैन बी प्रूव बाई प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक बेल इसे हम साबित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल को प्लेस करने से इन ए ग्लास जार एक ग्लास जार के अंदर जो कि एयर टाइट हो वे वैक्यूम इस प्रोड्यूस और इसमें हम वैक्यूम प्रोड्यूस कर लेंगे किस तरह से वैक्यूम प्रोड्यूस करेंगे कि वैक्यूम को हम साथ लगाएंगे जार के और वो वैक्यूम जार के अंदर जितनी हवा है उस सब को अपनी तरफ खींच लेगा और जार के अंदर से मीडियम एज अ एयर जो हवा है वो ख़त्म हो जाएगी द वर्किंग इलेक्ट्रिक बेल यानी कि बेल जो कि इलेक्ट्रिक बेल है ऑन है जैसे जैसे हम हवा निकालते जाएंगे जार के अंदर से बेल की आवाज़ कम होती जाएगी और तब तक जब तक मुकम्मल तौर पे हवा बेल के जार के अंदर से निकल नहीं जाएगी बेल की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बट नो साउंड भी प्रोड्यूस बट नो साउंड प्रोड्यूस इट कैन बाई इट कैन नॉट बी हेयर लेकिन और फिर क्या होगा कि जैसे जैसे वैक्यूम के अंदर से सारी हवा निकल जाएगी सारी की सारी आवाज़ जो बेल की इलेक्ट्रिक बेल की ऑन होने के बावजूद आ रही थी वो बंद हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपको बेल रिंग करती हुई तो नजर आएगी लेकिन बेल की आवाज़ तो नहीं नहीं देगी ड्यू टू वैक्यूम एंड नो मटीरियल मीडियम प्रेजेंट अराउंड इट और ये ऐसी ये वजह है इस, इसकी वजह क्या है कि बेल जार के अंदर हमने वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया और उसके अराउंड अबाउट कोई मीडियम यानी लिक्विड सॉलिड या गैस कोई मीडियम हमने नहीं छोड़ा वाइल बिफोर प्रोड्यूसिंग वैक्यूम जबकि वैक्यूम प्रोड्यूस करने से पहले साउंड जो है वो हम सुन पा रहे थे इसका मतलब था कि वैक्यूम खत्म करने से पहले और जब 
एयर एज अ मीडियम इसके अंदर मौजूद थी तो हम बाकायदा से जो बैल की आवाज़ है उसको सुन पा रहे थे सो कम ऑन आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वट डू यू अंडरस्टैंड बाई लॉन्गीट्यूडल वेव लॉन्गीट्यूडल वेव से आपको क्या मतलब है डिस्क्राइब द लॉन्गीट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव और ये भी बताएं कि जो साउंड वेव है लॉन्गीट्यूडल नेचर की है अब सबसे पहली बात की लॉन्गीट्यूडल वेव्स क्या है प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा है लॉन्गीट्यूडल वेव्स जो है उसकी नेचर तो लॉन्गीट्यूडल वेव द वेव्स आर सेट टू बी लॉन्गीट्यूडल वेव्स को हम लॉन्गीट्यूडल कहेंगे इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कि अगर इसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करें और उनकी जो वाइब्रेशन है जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो भी इसी के अकॉर्डिंग हो जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है यानी कि अगर लेट सपोज वेव लेफ्ट से राइट right की तरफ प्रोपोगेट कर रही है तो जो मीडियम uh, है जिसमें उसके पार्टिकल वाइब्रेट करें वो भी लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करें टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करें यानी मीडियम वेव के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो वेव कौन सी होगी लॉन्गीट्यूडल वेव होगी सो साउंड वेव आर मकैनिकल एंड लॉन्गीट्यूडल इन नेचर तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव मकैनिकल और लॉन्गीट्यूडल नेचर की है ये दोनों नेचर उसकी हैं यानी कि उसको पास करने के लिए प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की भी ज़रूरत है और उसकी जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और जो वेव है उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दोनों सेम है इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एयर सॉलिड एलिकेट वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव ट्रैवल तो इस तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि लॉन्गीट्यूडल वेव है और इस किस तरह से ये साउंड की भी एक एबिलिटी है तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जी क्लास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव साउंड फॉर्म है वेव की लिस्ट एट लीस्ट थ्री रीजन तीन वजूहत बताएं टू सपोर्ट द आइडिया जो हमें बताएं डेट आ साउंड इज अवेव कि साउंड एक वेव है राइट तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव बिकॉज साउंड एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी साउंड एक वेव की फॉर्म है क्योंकि उसकी ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम साउंड प्रोड्यूस होती है जब किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो यानी वाइब्रेशन हो और उस वाइब्रेशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हो तो इस तरह से साउंड भी वेव की तरह ही डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती है नंबर टू साउंड कैरीज एनर्जी साउंड एनर्जी कैरी करती है एंड नंबर थ्री इट एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन एंड रिफ्लैक्शन और ये तीनों फिनोमिना जो वेव के हैं वो तीनों फिनोमिना साउंड भी एग्जिबिट्स करती है वो तीनों फिनोमिना कौन से रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन एंड डिफ्लैक्शन तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें वी वी नो डैट द वेव इज मैनिफेस्ट फिनोमिना ऑफ रिफ्लैक्शन डिफ्लैक्शन एंड डिफ्लैक्शन हम ये हमें ये पता है कि साउंड जो है जो वेव है वो तीनों फिनोमिना जो है वो कैरी करती है बताती है डज साउंड आल्सो मैनिफेस्ट दीज करेक्टरिस्टिक्स तो क्या साउंड भी ये तीनों फिनोमिनों की वजाहत करती है वो इसकी रुनमाई करती है येस साउंड आल्सो एक्जिबिट द करेक्टरिस्टिक्स साउंड भी तीनों तरह की एक जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्जिबिट करती है लाइक रिफ्लैक्शन डिफ्लैक्शन एंड डिफ्लैक्शन इको इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर द रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड और इसके एग्जाम्पल्स भी बताई जा रही हैं कि इको जो साउंड आवाज़ दें और वो आवाज़ आपको विद इन वन टू थ्री या फोर फाइव सेकेंड्स के बाद आपको पलट के वापस आए और आप ही की साउंड दो तीन दफ़ा आपको सुनाई दे तो वो इको होती है तो जो कि साउंड की रिफ्लैक्शन है साउंड वेव्स जो हैं रिफ्लैक्शन के फिनोमिना को ईगो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं लिस्टिंग ऑफ द पीपल इन अदर रूम्स इज एग्जांपल ऑफ डिफ्लैक्शन ऑफ साउंड दूसरे रूम में बैठ के कोई बात कर रहा हो और एक रूम में आपको उसकी आवाज़ आए तो ये फिनोमिना ऑफ डिफ्लैक्शन है जो साउंड वेव्स एग्जिबिट करती है देर आर एग्जाम्पल्स टू शो द रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव्स और रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव की एग्जाम्पल जो हैं बाई विच देयर स्पीड एंड डायरेक्शन इज चेंज और यही वजूहत है जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चेंज हो सकती हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या फ़र्क है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम ये आपके चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है आपके पेज नंबर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव के दरमियान पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे पैराग्राफ है द लाउडनेस एल 
ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे क्वेश्चन नंबर इलेवन पॉइंट फोर तक ही खत्म हो रहे हैं तो ये आपका डिटेल क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी इसको स्टडी करवा दिया हुआ है इसको देखें और इसको साथ साथ लर्न करें नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ये भी आपका डिटेल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट भी आपका डिटेल क्वेश्चन है पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर है पैराग्राफ है एक छोटा सा बहुत लंबा डिटेल नहीं है माइनस आ डिटेल क्वेश्चन है द ह्यूमन ईयर पैराग्राफ है ह्यूमन ईयर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रेदर दैन अदर्स पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर यह ख़त्म हो रहा है फाइव सिक्स लाइन का ये पैराग्राफ है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एट आपकी बुक में से है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन वट डू यू मीन बाई द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड से आपका क्या मतलब है नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड नाम और बताएं कि यूनिट्स उनके कौन से इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड के तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की डेफिनेशन सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एज इज नोन एज द साउंड जो डिफ्रेंस uh, डिफरेंस है लाउडनेस का उसको हम साउंड uh, कहते हैं एंड द लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अन नॉन साउंड और जो एल uh, uh, जो एल नॉट है उसको हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं अन नॉन साउंड का तो नेक्स्ट है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड आफ्टर एलेक्सेंडर ग्राहम बेल बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड एंड डेसीबेल इज द स्मॉलर यूनिट एप्रीवेटेड एज बेल एंड डी बेल रिप्रजेंट रिस्पेक्टिवली वन बेल इज इक्वल टू टेन डेसीबेल तो ये उसके नेक्स्ट फर्दर उसके नेम बता दिए गए हैं कि इसके दो यूनिट्स हैं एक बेल है जिसको बी ई एल से शो किया जाता है और एक डेसीबेल है जिसको डी और कैपिटल बी से शो किया जाता है और ये एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर ही बने हैं तो इस तरह से ये बता दिया गया इसमें यूनिट्स और उसके नाम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर टेन वट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस लाउडनेस के कौन से यूनिट्स हैं वाई डू वी लॉगोमेट्रिक स्केल्स टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इन इंटेंसिटीज वी हेयर और इसमें हम लॉगरिथम टेबल क्यों डिफाइन करते हैं ये भी आपका डिटेल क्वेश्चन है पेज नंबर ट्वेंटी फोर बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन नंबर एट सेम आपका क्वेश्चन नंबर एट और जो क्वेश्चन नंबर टेन है दोनों सेम है ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है तो नेक्स्ट डे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ वट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच फ्रिक्वेंसी और पिच के दरमियान क्या डिफरेंस है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ग्राफिकली और इस रिलेशनशिप को ग्राफिकली जो है उसको रिप्रजेंट करें तो ग्राफिकली आपकी बुक में बनी हुई है तो इसमें डिफरेंस बता देते हैं द नंबर ऑफ द वेव्स लेंथ पासिंग थ्रू द पॉइंट इन अ वन सेकेंड इस कॉल फ्रिक्वेंसी एक एक पॉइंट पर जितनी भी रेस गुजर सकती हैं एक सेकंड में उसको हम उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस रेस की फ्रीक्वेंसी कहते हैं इट्स यूनिट्स आर हर्ट्स इसके यूनिट हर्ट्स यानी एच जी है एंड द पिच इज क्वालिटी ऑफ द साउंड और पिच क्वालिटी है साउंड की ड्यू टू विच द शिल एंड ग्रे वॉइस कैन बी डिस्टिंग्विश जिसे हम हल्की और भारी आवाज़ में उसमें फ़र्क बता सकते हैं द ग्रेटर इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी लार्जर इज द पिच ऑफ द साउंड एंड डिस्वर्सा इतनी ही बड़ी उसकी पिच होगी तो ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया नेक्स्ट आपका रिव्यू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ द पिच ऑफ द साउंड डिस्क्राइब द इफेक्ट इफेक्ट बताएं ऑफ द चेंज इन एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड में चेंज का क्या फर्क आता है ऑन लाउडनेस आवाज़ की ऊंचाई पे यानी लाउडनेस पे एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे क्या फ़र्क आता है पिच ऑफ साउंड पिच पे साउंड uh, की पिच पे डज साउंड आल्सो मैनिफेस्ट थ्री दीज करेक्टरिस्टिक जब साउंड की तीनों ये सारी करेक्टरिस्टिक सकती है तो उस पर uh, क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी वजाहत करें द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव्स जब हम किसी भी साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं द एनर्जी चेंजेस तो उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है एंड ड्यू टू विच लाउडनेस में भी चेंज और उस वजह से आवाज़ की जो ऊंचाई है लाउडनेस है वो भी कम हो जाती है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस और सुनने की जो हिस्स है जिससे हम किसी भी साउंड वेव को सुन सकते हैं उसे हम लाउडनेस कहते हैं सेंसेशन यानी लाउडनेस के हम उसको कितना ऊंचा सुन सकते हैं हाई लाउडनेस है या वो बहुत कम लाउडनेस की है वेन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इफेक्ट द पिच ऑफ साउंड वेव जब फ्रिक्वेंसी जो है वो साउंड वेव को इफेक्ट करती है तो पिच भी साउंड वेव की इफेक्ट होती है इफेक्ट होती है डिक्रेटर इज द फ्रिक्वेंसी जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी लार्जर इज द पिच उतनी ही पिच ज़्यादा होगी इन दस पर्सन तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इस क्वेश्चन में भी आपके पास थी इंटरकनेक्शन फ्रिक्वेंसी और पिच की और अब यहाँ पे आपको दी गई है
जी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिव्यू का इफ द पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज अगर साउंड की पिच इंक्रीज करें उस वर्ष तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इस क्वेश्चन में भी आपके पास थी इंटरकनेक्शन फ्रिक्वेंसी और पिच की और अब यहाँ पे आपको दी गई है लाउडनेस और पिच की तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर रिव्यू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कम्प्लीट होता है नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिव्यू का इफ द पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज अगर साउंड की पिच इंक्रीज कर दी जाए वट आर द चेंजेस और इन द फॉलोइंग तो इनमें क्या फ़र्क आएगा फ्रिक्वेंसी द फ्रिक्वेंसी द वेव लेंथ द वेव वेलोसिटी द एम्पलीट्यूड तो क्या फ़र्क होगा इस फ्रिक्वेंसी विल भी इंक्रीज अगर हम साउंड की पिच को इंक्रीज कर देंगे तो साउंड की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे बहुत शॉर्ट एम सी क्यूज टाइप क्वेश्चन था नेक्स्ट आपका रिव्यू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन If we clap or speak in front of a building, अगर हम clap करें एक बहुत बड़ी building के सामने या उसके सामने clap करें या बोलें while standing at the particular direction, किसी खास direction में खड़े होकर we रीहेयर our sounds after some time. अब हम अपनी आवाज़ कुछ ही वक्फे के बाद दोबारा सुनते हैं कैन वी एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन क्या आप बता सकते हैं क्योंकि ये किस तरह से वाक्य होता है तो ये आपकी आपको इको के बारे में बताया जा रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से है आफ्टर इंसिडेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द आफ्टर ऑफ दे कम बैक इन टू द सेम मीडियम और ये जो बिल्डिंग है उसकी वॉल्स है रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस साउंड हमारे पास पलट के जाती है रिफ्लेक्शन करके आती है और यही रिफ्लेक्टेड साउंड हमें दोबारा से सुनी जाती है जिसे हम री हेयर कह रहे हैं डैट इज़ वाई यही वजह है वी री हेयर द साउंड हम साउंड को आवाज़ को दोबारा सुनते हैं आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद इट इज़ कॉल्ड इको और इसको इको कहा जाता है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिव्यू क्या जो कि डिटेल क्वेश्चन है हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मैथड स्पीड ऑफ साउंड इको मैथड से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे डिटेल क्वेश्चन फोर मार्क्स का आ गया वट फैक्टर्स कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ दिस मैथड ये आपका लेक्चर है उसमें इको का इको ऑफ साउंड का जो लेक्चर उसको देखें पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे जो एलेवन पॉइंट थ्री आपका टॉपिक है कम्प्लीट इसमें आ जाएगा ये ऑलरेडी आपको लेक्चर को दोबारा से सुनना पड़ेगा उसमें इसको ईजिली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वट इज़ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज यानी सुनी जा सकने वाली आवाज़ की जो रेंज है वो कौन सी है डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ द पीपल क्या है ये लोगों की उम्र के साथ फ़र्क पड़ता है इसमें एक्सप्लेन उसकी वजाहत करें ये भी आपको लेक्चर देखना पड़ेगा और ये आपका टॉपिक सेवनटीन पॉइंट एलेवन पॉइंट सेवन है आपके पेज नंबर थर्टी और थर्टी वन पे नेक्स्ट है पेज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक्सप्लेन चेंज नॉइ एक्सप्लेन दैट नॉइस इज है नॉइसेंस के शोर जो है वो नाकबिल बर्दाश्त चीज़ है तो पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे सेकेंड लाइन से ही शुरू हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि सम साउंड प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट जिसमें इसमें बताया गया और वो पैराग्राफ एक छोटा सा फोर मार्क्स का आपका ये भी डिटेल क्वेश्चन जाएगा ये भी आपके लेक्चर में कम्प्लीट डिस्क्राइब किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन अकॉस्टिक प्रोटेक्शन ये भी आपका एलेवन पॉइंट सिक्स जो लेक्चर है उसमें कम्प्लीटली ये चला जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन वट आर द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मशीन मेडिसिन मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का क्या इफेक्ट है तो ये भी आपका जो 